नृत्य प्रतियोगिता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी हाँ ताकि जीत हमारी ही हो रागिनी लतिका सब बोलते कि साई भगवान सबकी मदद करते मेरी मदद कीजिए ये पतंग तो निकल ही नहीं रही है वापस कोशिश करता हूं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ पतंग डालने दो ठीक है साई शुक्रिया साई साई आप भी हमारे साथ पता उड़ाइए ना उड़ा मैं देखता हूँ ठीक है साई को ढीला छोड़ो बच्चों तभी पतंग ऊंची उड़ेगी
पतंग के पीछे पीछे मैं इधर कब आया नंदा इधर कैसे रेवती ने तो इसको बंद किया था रेवती को पता चला तो नंदा के पिता होने के नाते क्या तुम वो कर रहे हो जो नंदा के लिए सही है या ये सिर्फ रेवती को खुश करने की कोशिश है साई का बात मानेगा रेवती अरे तू इधर क्या करता साई को मिल के आ रही थी सोचा थोड़ा फल खरीद लो अब फल खरीद लिया चलो चलो का मुझे लगा वो नंदा नंदा नंद, नंद इधर कैसे रेवती हा? कैसे संभव तुम अपने हाथ से उसको घर में बंद किया ना चलो मैं एक बार उसको देख के आती अरे जरूरत नहीं ना रेवती मैं अभी उधर से ही आया बच्चा लोग पर नंदा नहीं चलो लेकिन मैं उसको पहचानती हूँ बस रेवती हम जानता की तुम बहुत परेशान है लेकिन इसका मतलब यह नहीं की तुम अपने पति का बात नहीं मानता चलो चलो घर पे मीरा पूक के यम्मा भी नहीं है ना तो घर पे जल्दी पहुंचना ये पल मीरा को खिला देंगे मैं उसको दिया खाने को सुबह अरे छोटी बच्ची है ना वो भूख लगता बार बार चलो यो, अम्मा हमको बोला कि मंदिर में दिया जलाने का तो तुम एक काम करो तुम घर पहुंचो हम दिया जला के आता सॉरी नंदा ये ऐसा अजीब सा बात क्यों कर रहे हैं? कोई तो बात है और मुझे विश्वास है कि मैंने नंदा को ही देखा नंदा नंदा मारी अम्मा तुमको देख लिया मैं इसको कल लेके आता अभी जाना जरूरी है चलो 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 तुम तो बिना बताए ये दर कैसे आया अम्मा देख लेता तो अम्मा मेरे को कभी नहीं नाच नहीं देगा हो सका मैं कुछ करता लेकिन अभी तुम तो भागो चलो
अम्मा तुम तो मेरे को अंदर क्यों रखा से पूजा करके आया और ये सब अचानक कैसा अब भी आपके मन में संदेह है क्या इंसान के शरीर में देवी का वास मैंने पहले भी बताया ऐसा केवल पवित्र लोगों के साथ ही होता है जिसने सारा जीवन पुण्य कमाया हो जो माता के अति प्रिय हो उन्हीं पर माता आती है ऐसे लोगों को समय आने पर स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है माता के पास आपकी बहू पर माता का आना यही बताता है माई आज इसे आप स्वीकार करें या ना करें किंतु सत्य तो यही है माई राम साई राम जी भला करे साई आज अजीब बात हुई है आज सुबह दीक्षित वाड़ा गया था मैं किसी काम से वहां रुके लोगों से पता चला आपने हमें हमेशा सिखाया है इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी लोगों में मान्यता है बहुत है ऐसा क्यों सही सारे जिंदगी आपका पूजा अर्चना किया फिर ऐसा कौन सा कमी रह गया मेरे से कि आप मेरे से ज्यादा रेवती से प्रसन्न हुए 
ऐसा होता है क्या माँ का न्याय आइयो रामा जी ये देवी माँ ने आपका बुढ़ापा पे दया किया अगर इस उम्र में तुम ना चिता तो तुम्हारा अड्डी और पसली दोनों एक हो जाता मैंने देवी का पूजा जिंदगी भर किया फिर कौन सा कमी रह गया जी कौन सा कमी अम्मा आप इतना परेशान क्यों दिखती तुम्हारे कारण है रेवती आज सुबह तुमने नित्य किया ना पंडित ने बोला कि तुम्हारे अंदर माता का वास क्योंकि तुम उनको सबसे प्रिय लगी और तू है कि इस बात को मानती नहीं मेरे अंदर माता आता तो मैं खुशी से ना छूटती और तुम चिंता पर चिंता करती इसी बात का मेरे को दुख है कि देवी माँ ने मेरे को नहीं चुना तुझे चुना तेरे अंदर आई अगर तुमने पुण्य किया तो मैंने भी किया भक्ति भी की है तो मुझे भी क्यों नहीं मैंने भी सोच लिया जब तक देवी माँ मेरे अंदर नहीं आता तब तक मैं एक पैर पे खड़ी रहेगी अम्मा ये क्या बचपन अम्मा मेरे को तो वो पंडित की बातें ही अजीब लगती और आप भी उसका बात सुन के मेरे पे गुस्सा करती जैसा आप सोचती सब मेरी गलती जय माता दी माई आपकी चिंता का इलाज ढूंढ लिया है कुछ बात कर सकता हूँ जरूर आती मैं अभी अरे अम्मा कडोल है केशव ये मटका कैसा है बहुत सुंदर है सही मेरा बस चले मैं घर में यही मटका रखू और इसी में पानी पीऊ तो एक काम करो उस मटके का पानी इसमें डाल दो जी सही ये मटका तो नीचे से टूटा हुआ है जानता हूं इसीलिए मैं इसे एक सुंदर रूप देकर इसका उपयोग गमले के रूप में करने के बारे में सोच रहा था लेकिन तुमने इसे देखा और इसकी सुंदरता पर चले गए इसे इस्तेमाल करने की इच्छा जताने लगे इससे कुछ समझे आपकी बहू के अंदर से माता रानी को वापस भेजने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना होगा एक महायज्ञ करना होगा ये यज्ञ बहुत ही शक्तिशाली होता है और जब माता रानी उनके शरीर से जाएंगी तो जो उनकी सच्चे मन से भक्ति करेगा मेरे द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाएगा उससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी और हो सकता है माता रानी आगे चलकर उस इंसान के अंदर आ जाए आपकी इतने सालों की तपस्या का फल आपको मिले माई यज्ञ में कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा माता रानी को प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कुछ चढ़ावा भी देना पड़ेगा जाती भी देवी माता को खाली हाथ भेजेंगे तो नाराज हो सकती है और फिर लौट कर ना आए ये भी संभव है पंडित जी आप पैसा का चिंता मत करो यज्ञ की तैयारी शुरू करो सुना था शिरडी के लोग सब एक फकीर को मानते हैं और जो लोग फकीरों को मानते हैं 
उन्हें अंधविश्वास के चक्कर में फंसाकर उनसे पैसे ऐठना बहुत आसान होता है इसलिए तो यहाँ आया था मैं और आते ही ये बेवकूफ मिल गए इनसे खूब पैसे ऐठूंगा जो तुमने किया वो कई लोग कर बैठते हैं केशव ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें बहुत आकर्षित करती हैं अक्सर ढोंग या दिखावा निकलती हैं लेकिन उनका रूप देख के लोग उनसे भ्रमित हो जाते हैं और तब तक सच नहीं समझते जब तक नुकसान ना हो जाए उसी तरह रेवती की सास भी पंडित के छोटे दाव में फंस रही है अपना नुकसान करने पर आतुर है उस पंडित की सच्चाई भी सामने आ जाएगी लेकिन अगर सही समय पर समझ आए तो सरस वरना अल्लाह मालिक लेकिन अगर ऐसा है साई तो क्या हमें उस पंडित को रोकना नहीं चाहिए कोशिश कर सकते हैं दात्या For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos